नमस्कार तो वायर में आप सभी का स्वागत है मैं हूं रितु तोमर दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं ऐसे में हमारे साथ दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा जी हैं अलका लांबा को इस बार कांग्रेस की तरफ से चांदनी चौक सीट से जो है टिकट दिया गया है इससे पहले दो के विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ी थी और जीती थी अलका जी दोबारा में आपका स्वागत है सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जब आप इस सीट से जीती थी तो आप आम आदमी टिकट आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट दिया था इस बार कांग्रेस की तरफ से आप आई हैं तो क्या पार्टी बदलने से मतदाताओं का मतदाताओं पर किसी तरह का कुछ प्रभाव पड़ेगा मेरे मतदाता खुश हैं कि अलका लांबा एक मुद्दे पर कांग्रेस बीस साल की छोड़कर रामलीला मैदान पहुंची वहां से पार्टी बनी और वहां पर उस पार्टी को समर्थन दिया जिसका नारा भ्रष्टाचार के खिलाफ था लेकिन पाँच साल में जब अलका लामा ने देखा और बहुत लोगों ने मेरे साथ जो साथी विधायक थे देखा कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो नहीं भ्रष्टाचार से अब समझौता कर लिया है जिन जिन को पंद्रह में उसने भ्रष्टा भ्रष्टाचारी बताया जनता ने हराया आज वो बीस में केजरीवाल के उम्मीदवार हो गए हैं तो जब लगा कि भ्रष्टाचार से लगातार समझौता हो रहा है तो मैं अपने घर कांग्रेस में वापस आ गई अपनी लड़ाई अपने संघर्ष को दोबारा से शुरू किया है लोग बहुत खुश हैं लोग मुझे 25 सालों से जानते हैं मेरी ईमानदारी मेरा संघर्ष मेरे कामों को पाँच साल को पे में जो विधायक के तौर पे किया लोग जान रहे हैं उसको आम आदमी पार्टी स्पेशली केजरीवाल हमेशा कह रहे हैं कि वो काम के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक शिक्षा एजुकेशन जो है तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनसे वो जनता के बीच जाके वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के पास क्या है देखिए अगर मैं यहाँ से चांदी चौक की बात करूँ तो स्थानीय विधायक के तौर पर पाँच साल मैंने क्या किया है मैं उसके बारे में बता रही हूँ अगर दिल्ली में कांग्रेस को बताना होगा तो बिल्कुल कांग्रेस शीला दीक्षित जी के पंद्रह साल के सुनहरा कार्यकाल जो रहा शीला जी का दिल्ली बनाने में जो शीला जी का योगदान था नारा था मेरी दिल्ली में ही सवार हूँ उसको लेकर वो आगे बढ़ी और पंद्रह साल में एक बेहतर दिल्ली बनने की ओर थी जिसे छः सालों में एक बदतर दिल्ली बनाकर छोड़ दिया है इन लोगों ने बीजेपी की केंद्र में सरकार दिल्ली में केजरीवाल की सरकार अदालत को कहना पड़ा गैस चैम्बर बन रही है दिल्ली हवाएँ जहरीली हैं छः सालों में काम नहीं हुआ पानी के सैंपल फेल हो रहे हैं छः सालों में उस पर काम नहीं हुआ महंगाई कमर तोड़ रही है उस पर काम नहीं हुआ बेरोजगारी अपने चरम पर है उस पर काम नहीं हो रहा है ना इस पर कोई जवाब है चारों चीज़ों पर लेकिन सिर्फ मुफ्त 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 की घोषणाएं करके दोनों सरकारें करोड़ों रुपया उस पर विज्ञापनों पे खर्च करके एक झूठ को चीख चीख कर बार बार बोल कर उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही हैं विज्ञापनों पर जो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सच लगने लग गया है इसलिए हमारा संघर्ष बढ़ गया है सच्चाई भी बता रहे हैं आपने शीला दीक्षित जी का जिक्र किया आ, मैंने अभी आपका एक बयान हाल ही में एक बयान पढ़ा जिसमें आपने कहा था कि इस, इस चुनाव के बाद दिल्ली को एक और शिला दीक्षित मिलने जा रही है तो आपका इशारा किस तरफ था आप क्या वो अगली शिला दीक्षित होंगी देखिए मैं होंगी या कोई और होगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ पर ये मुझे खुशी है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सबसे अधिक अगर किसी पार्टी ने महिलाओं को टिकट दिया है ना उम्मीदवार बनाया तो वो कांग्रेस पार्टी है डबल डिजट दस महिलाओं को कांग्रेस ने बाकी उन्हें आप देखेंगे तो बहुत पीछे हैं सो जब दस महिलाओं को टिकट मिलता है और संघर्ष के दौर में जब आप लड़ रहे हैं जमीनी तौर पर और आप जीत कर निकलती हैं तो स्वाभाविक है उन्हीं में से एक नया चेहरा कांग्रेस को मुझे उम्मीदें मिलने वाला है कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा इस बार घोषित नहीं हुआ है तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा देखिए जब आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं ना तो मुझे लगता है कि आप लोग कम से कम इस बात को मान रहे हैं कि सरकार आ सकती है इसलिए हमें मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार करना चाहिए ये हमारे लिए अच्छा साइन है और मैं कह रही हूँ विधायक चुनावी मैदान में जो जीत कर आएगा अपना नेता चुनेगा जो जिस तरह से शाहीन बाग में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है अब हाल ही में हमने देखा कि अमित शाह जी ने जिस तरह से बयान दिया शाहीन बाग को लेकर और जिस तरह से हाल ही में अभी भाजपा के एक सांसद हैं उन्होंने एक बहुत ही एक आपत्तिजनक बयान दिया है तो इस तरह की जो बयानबाजी है इस पर आप, आपकी क्या राय है देखिए ये सब चीज़ें अनजानने में नहीं हो रही इस जान के किया जा रहा है इसे बड़ा नेतृत्व जो भाजपा का ना वो करवा रहा है और बीजेपी और केजरीवाल दोनों मिले हुए इसके अंदर जो हैं दोनों की दिल्ली और केंद्र में सरकार है शाहीन बाग की बहनें बैठी हुई हैं क्या उन दोनों में से प्रधानमंत्री गृह मंत्री इनके सांसद मुख्यमंत्री कोई गया शाहीन बाग की बहनों से बात करने ये यकीन दिलाने कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा अरविंद केजरीवाल तो यहाँ तक कह गए आज कि अगर वो गृह मंत्री होते पुलिस कानून व्यवस्था उनके हाथ में होती तो एक घंटा भी शाहीन बाग की बहनें वहाँ टिक नहीं सकती थी एक घंटे में वहाँ से हटा दिया गया होता ये लोकतंत्र की हत्या है ये लोकतंत्र है 
बैठे हैं शांतिपूर्वक तरीकों से बैठे हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए उस काले कानून के खिलाफ बैठे हैं जो इस देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहा है जहर उगला जा रहा है सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है पूरा डर है आपको साफ कह रही हूँ कोई बड़ी बात नहीं आठ तारीख से पहले शाइन बाग में फोर्स भेज कर इस दिल्ली में दंगे करा दिए जाएं या किसी तरह से इस लोकतंत्र की आवाज़ को कुचला जाए जामिया और जे एन के सबसे बड़े उदाहरण हैं किस तरीके से युवाओं के छात्रों के आंदोलन शांतिपूर्व को कुचलने की कोशिश जो है वो की गई कितनी बर्बरता की गई छात्रों को बेरहमी से पीटा गया है कोई बड़ी बात नहीं चुनाव जीतने के लिए एजेंडे से हटा कर, क्योंकि दोनों सरकारें छः साल से भाजपा और केजरीवाल की जवाबदेही थी जो मुद्दे मैंने आपको बताया हवा पानी महंगाई बेरोजगार महिला सुरक्षा नाकाम रहे हैं कोई जवाब नहीं है इसलिए दोनों की राजनीति शाइन बाग में आकर खत्म होती है और उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है हमारी बहनें शिकार ना हो जाएं क्योंकि जिस तरह की राजनीति जिस तरह के बयान आ रहे हैं डर लगता है कि चुनाव के लिए मात्र राजनीति के लिए सत्ता कुर्सी के लिए कुछ भी करा सकते हैं अगर मैं आपके क्षेत्र चांदनी चौक की बात करूँ तो चांदनी चौक में किस तरह के मुद्दे हैं आपको क्या लगता है कि मुद्दा चांदनी चौक हो मुद्दा दिल्ली हो मुद्दा वही हवा दिल्ली ले रही है चाहे चांदनी चौक भी वही जहरीली दूषित हवा ले रही है वही पानी की समस्या 40 प्रतिशत लीकेज है पानी प्रदूषित है आज हंसी आ रही थी पाँच साल बाद केजरीवाल कहते हैं बिजली और पानी पर वोट मांग रहे हैं मनीष सिसोदिया लोगों को कहानी सुना रहे हैं कि पहले नल का दो आपको तो दस मिनट तक गंदा पानी आएगा फिर आप मोटर बंद रखिएगा फिर सीवर का पानी नाली पीने के पानी के साथ कैसे मिलता है अरे भाई सीवर का तो अलग पानी नहीं जाता है पानी पीने का अलग जाता है दोनों कब और कहाँ मिक्स होते हैं ये जनता को समझाना होगा आप मोटर चला लेते हैं वो पानी सीवर का खींच लेता है पीने वाला पानी की लाइन ये बकवासबाजी बंद करिए उन्हें कहिए आप नाकाम हो रहे हैं आप एक्सपोज हो रहे हैं इसलिए उठ पटांग आप बातें दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इनका बीजेपी तो हार नहीं रही है ये तो तय हो गया है इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नाली का चुनाव हो नगर निगम का तो मोदी जी देश का हो तो मोदी जी दिल्ली का है तो मोदी एक ही तो चेहरा बचा है ठीक है उस चेहरे पे ही अपना लहर बना कर सोचते सवार हो जाइए है ना अब केजरीवाल कहते हैं शिक्षा पे अच्छा काम हुआ हमें मनीष सिसोदिया तो कोई दिखता ही नहीं है फोटोओं में विज्ञापनों में प्रचार में आप कहते हैं स्वास्थ्य पर अच्छा कम हुआ सत्येंद्र जैन तो कहीं दिखता ही नहीं है एक आदमी की आम आदमी पार्टी से जो चेहरे की जो राजनीति है एक आदमी पर आकर दोनों पार्टियाँ टिकी पड़ी हैं वो देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर मोदी जी के चेहरे पर लड़े केजरीवाल के चेहरे पर लड़ रहे हैं हम पंद्रह साल शीला दीक्षित जी के कामों के ऊपर वोट मांगे हमारा चेहरा शीला दीक्षित जी लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के भी चेहरे भी तो पोस्टर्स में दिखते रहे नहीं ऐसे तो एक बहुत बड़ी लाइन दिखेगी आपको बिल्कुल दिखेगी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी आपने नहीं देखा होगा वो भी दिखेगा आपको आपको शीला दीक्षित जी का भी चेहरा दिखेगा सुभाष चोपड़ा जी का भी दिखेगा कीर्ति आजाद का दिखेगा हमारे जो सांसद हैं जयमा खान सबका दिखेगा ऐसे तो वो एक पूरी सीरीज लीडरशिप की है लेकिन एक चेहरा के नाम पर चुनाव लड़ना मतलब आपने कुछ काम नहीं किया आप उस चेहरे की लहर बनाकर जीतना चाहते हैं अच्छा इस बार चुनाव में क्या है कि जो केंद्रीय मुद्दे हैं चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून हो या फिर वो एनसीआर हो क्या लगता है कि इन इस जो इस तरह के जो केंद्रीय मुद्दे हैं क्या वो स्थानीय मुद्दों पर हावी पड़ रहे हैं इस बार के चुनाव में नहीं केंद्रीय मुद्दों की बात नहीं है भारत की राजधानी है दिल्ली केंद्र शासित राज्य है केंद्र पूरा प्रभावित करता है केंद्र का हर फैसला हर मुद्दा दिल्ली भारत की राजधानी को प्रभावित करता है ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावित करेंगे नागरिकता कानून पूरे देश पे लागू हुआ तो दिल्ली पे भी लागू होगा है ना उस उस कानून के खिलाफ कांग्रेस पूरी तरह खड़ी है जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ साफ हो चुका है सोनिया गांधी जी ने कह दिया कि वहाँ नागरिकता कानून पर हम कोई भी किसी भी तरह का सहयोग हमारी सरकार हमारी मशीनरी केंद्र सरकार को नहीं करेगी अब अब पाँच साल आप चांदनी चौक से चांदनी चौक में आपका पूरा कार्यकाल रहा तो अगर आप रेटिंग करें तो आप किस किस कितना रेट देंगी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखिए मैं अरविंद केजरीवाल की तरह अपना फर्जी रिपोर्ट कार्ड खुद ही नहीं तैयार करूंगी घर बैठे खुद ही नंबर नहीं दे दूंगी मेरी रिपोर्ट तो आपने काम किया है आप मानती हैं मैंने तो किया मानती क्या हूँ सबूत है इस चीज़ के जमीन पे काम हुए कोई हवा में नहीं वजह से अभी हम लोग अभी चांदनी चौक से आ रहे तो वहाँ काफी सारे लोगों ने बोला कि सड़क सड़कों की हालत पिछले कई सालों से खराब है सड़कें नहीं बनी है चांदनी चौक कहाँ से है इलाका बताइए दरबा कला से दरीबा कला कितनी बड़ी सड़क है कितनी बड़ी सड़क सड़क नहीं है वो गलियाँ हैं दरीबा कला चांदनी चौक नहीं संकीर्ण गलियाँ हैं ये गलियाँ किसकी हैं नगर निगम की हैं किसको बनानी है नगर निगम को बनानी है किसका पार्षद है वहाँ पर चांदनी चौक दरीबा कलन भाजपा का पार्षद है मेयर किसका है भाजपा का है सरकार किसकी है नगर निगम में भाजपा की है तो अलका लांबा को कहाँ बनाना था अलका लांबा से पैसा मांगा गया था सड़कों को बनाने के लिए कि भ्रष्ट नगर निगम 
खा गई सबको बर्बाद कर दिया है भ्रष्टाचार ने पैसा नहीं है बनाने को अलका लांबा ने अपनी विधायक निधि से पाँच करोड़ रुपया नगर निगम को मात्र सड़कें और गलियां बनाने के लिए दिया है अब पार्षद देख तो लें अलका लांबा आएगी एक एक रुपए का हिसाब लेगी कि जो पैसे विधायक निधि से उस नगर निगम की सड़क को बनाने को दिए अगर जनता कह रही है नहीं बन रही तो पता लगता है कि वो पैसा जो अलका लांबा देकर नगर निगम को आई थी वो खा लिया गया है तो उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल छोड़ने वाली तो हूँ नहीं अलका लांबा छोड़ेगी नहीं एक रुपए का हिसाब लेगी वो जनता का पैसा है तो ये लोगों को समझाइए लोगों को गुमराह कर दिया जाता है वहाँ भाजपा जाएगी देखे सड़कें नहीं बनी लोग कहते सड़क अरे बनानी किसको है किसकी सड़क है आप समझ रहे हैं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा लोगों को जानकारी लेनी होगी वरना तीन चुनाव कराने की जो है निदेश का चुनाव करते हैं सांसद चुनते हैं दिल्ली का चुनाव वो राज्यों का विधायक चुनते हैं फिर नगर निगम गलियों का होता है तो पार्षद चुनते हैं जब सारे काम विधायक को करने तो फिर रद्द कर दिए सारे चुनाव फिर तो एक ही आदमी सब लड़ ले नहीं होता ना काम बटे होते हैं विभाग बटे होते हैं अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना तो अलका लामा का नाम लेते अलका जी एक मेरा आखिरी सवाल आपसे कि इस बार का जो चुनाव हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा लड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी हो चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो जिस तरह से मीम के जरिए भी और जिस तरीके से वो एडवर्टीजमेंट के जरिए अपना प्रचार कर रही है वो धरातल पर इस बार कम दिखाई दे रहा है प्रचार देखिए अलका लामा बैठी है धरातल पर बैठी है लोगों के बीच में बैठी हुई है जो लोग सोशल मीडिया में कर रहे हैं ना अपना कैंपेन उन्होंने ज़मीन पे कुछ नहीं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि डोर टू डोर जाकर बैठकर बात करें ढोल नगाड़े लेकर शोर बजाकर बड़ी जनसभाएं करके एक तरफा अपनी भाषण करके चली जाएंगे उनके दिमाग दिल में क्या चल रहा है वो बात करने की आज हिम्मत नहीं हो रही है इसलिए वहाँ पर कर रहे हैं ठीक है ज़मीन पर उतरी हकीकत पता लगेगी दिल्ली बताएगी पेंशनें आज भी लोगों की नहीं आ रही है महंगाई से त्रस्त है राशन नहीं मिल पा रहा आज भी बेरोजगारी है आज पीएचडी डॉक्टरेट की हुई लड़कियों को हमारी बेटियों को आपने बस की फ्री टिकट देकर खुश करना चाहे वो नौकरियां मांग रही हैं आपसे तो ये जो छलावा है ना वो उतरे तो सही नीचे खुद ही अपनी पीठ थप थप लो तो आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं ठीक है मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मेरे पाँच साल मेरी ईमानदारी मेरा संघर्ष मेरे काम के गवाह हैं मेरे लोग और उन्हें पता है कि जिन दो लोगों को पिछली बार पंद्रह में हराया था मैंने वही दोनों उम्मीदवार इस बार भी हैं सत्तर पिछहत्तर पार वही चेहरे वही हैं बस पार्टियां बदली हैं अगर मैं बा, बात करूं तो अलका लांबा भ्रष्टाचारी जिससे पंद्रह में लड़ रही थी उसी भ्रष्टाचारी से आज बीस में भी लड़ रही है उस समय केजरीवाल का चेहरा ईमानदार अलका लांबा थी आज बीस में केजरीवाल का चेहरा वो भ्रष्ट आदमी है जो पंद्रह में लोगों ने हरा दिया था क्यों मजबूरी रही केजरीवाल जो पंद्रह सानी जी चार बार के विधायक भी रहे हैं चांदनी चौक पंद्रह में हार के जमाने सब क्या तीसरे में क्यों चले गए केजरीवाल ने क्यों उनको भ्रष्ट कहा था क्यों आज उम्मीदवार बना लिया क्या मजबूरी है किसी युवा पढ़े लिखे ईमानदार को जो कर आंदोलन से आया पार्टी से जुड़ा हो साल उसको क्यों नहीं दी इनको कल आए हुए क्यों क्यों दे दी जिनसे चला नहीं जा रहा है जो भ्रष्ट थे जिनको आपने हराया तो समझौते हुए हैं धन्यवाद दवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाए और अपनी राशि चुने